Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I am Dr. Akhtar, working as chess specialist in Burewala as well as in Chichawatni. एक बहुत कॉमन क्वेश्चन किया जाता है कि एहतियात के बारे में कि दमा में क्या एहतियात करनी चाहिए और क्या खाना पीना चाहिए क्या छोड़ना चाहिए मैं जरा इस बारे में जरा चीजों को क्लियर करना चाहूंगा अब हमारी सोसाइटी में चूंकि बहुत सारे लोग लोगों का वास्ता जो है एक डिस्पेंसर या क्वैक लेवल पे पड़ता है या कीमो से होता है जितने पेशेंट्स आते हैं हमारे पास उनसे अगर उसका एनालिसिस या उसका रिसर्च किया जाए तो तकरीबन 70 20 परसेंट लोग जो है ना वो प्रोटीन्स नहीं ले रहे होते प्रोटीन्स में आती हैं अंडा गोश्त वगैरह छोटे छोटा बड़ा सारे उसमें तो बहुत सारे लोग जो है ना वो इन प्रोटीन से अवॉइड करते हैं क्यों करते हैं कि उनको हकीम ने बताया था या किसी क्वैक ने बताया था अब मैं इस चीजों इन चीजों को क्लियर करना चाहूंगा कि जो दमा या सांस का मसला होता है या जब बलगम आती है जिन कुपरों की क्रिस्ट नामिक डिजीज होती है उसमें बलगम आती है इन जितने भी सांस के मसले हैं इनमें प्रोटीन का लॉस होता है तो इसमें जरूरी बात क्या है कि हम हमारी सांस की बीमारियों में जो प्रोटीन्स हैं उनको मैक्सिमम लेना चाहिए अब जो जो लेने की बात है कौन सी चीजें जिन पे हम जो खानी चाहिए जो लेनी चाहिए वो मैं बता रहा हूं प्रेस बाद में बताता हूं तो इसमें सबसे पहले है कि आपने मैक्सिमम प्रोटीन्स लेनी और प्रोटीन्स में अंडे की सफेदी आती है और इसमें सारे गोश्त आते हैं आपने वो लेने हैं अब सब अब इसमें सिर्फ जो एक बड़ा गोश्त है उससे थोड़ा अवॉइड करना है और वो कैसे करना है उसका भी मैं लॉजिकली बताता हूं अगर किसी को सांस का मसला है और हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है जब हम सांस लेते हैं और जब आप गोश्त लेते हैं तो उनके अंदर बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ने के लिए छोटा गोश्त है उसमें कम पावर चाहिए होती है उससे बड़े में कुछ और उससे बड़े में कुछ और तो इसमें जब आप बीफ लेते हैं और आपको सांस का मसला है तो उसको उसकी ब्रेक डाउन के लिए ऑक्सीजन चाहिए लेकिन आपकी अपनी बैठे हुए ऑक्सीजन पूरी नहीं हो रही तो उससे क्या होगा आपका सांस का मसला खराब हो जाएगा अदरवाइज अगर आप कंफर्टेबल हैं सांस आपका बेहतर है तो आप प्रोटीन्स लाजमी लें वो क्यों लें इसलिए कि नॉर्मल जो है वो वन ग्राम पर के एक हमारा फार्मूला है हम कैलकुलेट करते हैं आपको प्रोटीन चाहिए होती है नॉर्मल एक नॉर्मल बंदे को फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का एटी के वेट है तो उसको एटी ग्राम पर डे चाहिए लाजमी और अगर वो डिजीज उसको कोई एजमा या दमा का या सीओपीडी जो हम बीमारी कहते हैं या वो बलगम वाली खांसी है या इस तरह कोई प्रॉब्लम है तो वो उसकी जरूरत है टू ग्राम पर के जी यानी उसको अगर उसका एटी के जी वेट है तो उसको वन सिक्सटी ग्राम पर चाहिए पर डे जो तकरीबन तीन श्रांक यानी गोश्त तो उसको गोश्त या अंडे की शक्ल में जैसे भी चाहिए और वो जरूरी है अब अगर वो नहीं लेता तो क्या होता है अब जब उसको एक जरूरत है वो नहीं ले रहा तो बॉडी ने कहीं से तो प्रोटीन पूरी करती है तो उसके जो मसल्स हैं वो यूज होते हैं उसमें जब मसल यूज होते हैं तो उस वजह से वो लोग जो है ना वो कमजोर हो जाते हैं अब ये उसका जवाब है जो लोग कहते हैं कि वो क्यों कमजोर हो रहा है दमे वाला मरीज या सांस वाला मरीज या बच्चे स्पेशली बड़ी उसमें कंप्लेट आती है जी हमारे बच्चे कमजोर हो रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम यह भी आता है कि वो किसी हकीम के कहने पे या उस पर उसकी प्रोटीन्स बंद कर देते हैं और उसकी प्रोटीन प्रॉपर ज्यादा यूज हो रही हैं और उसको जरूरत डबल प्रोटीन की है जब आप उसकी रोक देते हैं तो उससे डेफिनेटली वो प्रॉब्लम में चला जाता है वीक हो जाता है अब अगली बात है कि प्रेस किस चीज से करना चाहिए अब इसमें याद रखें कि जितनी चीजें गला खराब करती हैं आपने सिर्फ उन चीजों से बचना है जिसमें ठंडी खट्टी और तली चीजें होती हैं या उसमें स्मोकिंग है आप डायरेक्ट स्मोक करते हैं या आपकी पैसिव स्मोकिंग है या आपका एक्सपोजर है जिस तरह पोलन वगैरह से जिस तरह सीजन आता है तो उसमें आप थोड़ा अवॉइड करें या जिस तरह सर्दी का मौसम है तो अपना डांप के रखें तौलिए वगैरह मफलर से या अगर आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें आप कोशिश करें कि अपनी खिड़कियाँ बांध रखें या घर में अगर हैं अगर आंधी आती है तो अपनी खिड़कियाँ बांध रखें कि अंदर बाहर से पोलन या वो गर्द यानी जो चीज़ एलर्जी करती हैं उनसे आपने बचना है अब उसकी मैं थोड़ा लॉजिक बताता हूँ कि ठंडी खट्टी इसलिए कि हमारे ठंडी खट्टी चीज़ों से इसलिए परहेज परहेज करना है कि हमारे जो गला है उसमें बैक्टीरिया होता है यूजुअली नॉर्मल फ्लोरा हम कहते हैं बैक्टीरिया फ्लोरा का नाक में भी गले में भी और बॉडी के कुछ और हिस्सों में जब आप कोई ठंडी चीज़ लेते हैं तो उससे टेम्परेचर कम होता है जब टेम्परेचर कम होता है तो वो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और आपका गला खराब हो जाता है तली से इसलिए परहेज करते हैं तो उसमें भी जो है ओके अडेरेंस उनकी बढ़ जाती है और बैक्टीरिया ग्रो करते हैं इसी तरह जो खट्टी चीज़ें हैं उनसे गले की पीएच कम होती है एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से और जब वो कम होती है तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और आपका गला खराब हो जाता है तो ये लॉजिक है इन चीजों से बचने की और डस्ट से गर्द से 
इन पोलन से इसलिए बचना है कि वो डायरेक्टली आपको सांस का प्रॉब्लम करेंगे तो आप उनसे बचें ठंडी हवा से ये जवाब था जो लोग पूछते हैं कि हमें क्या परहेज करना चाहिए तो क्या खाना चाहिए और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको एक्सरसाइज लाजमी करनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे सांस के जो पेशेंट हैं वो एक्सरसाइज नहीं करते कि डॉक्टर ने रोका था या किसी अकीम ने रोका था तो ये एक बल्कि हम इसको कहते हैं रीहेबिलिटेशन थेरापी उसमें आती है अगर आपका सांस का प्रॉब्लम ठीक हो रहा है तो आपको उसको रीहेब में जाके आपने जो पट्टे हैं सांस के उनको मजबूत बनाना होता है ताकि आपकी जो मेडिसिन पे डिपेंडेंस है वो कम हो तो अगर आपको एजमा या सांस का मसला है तो आप अपनी एक्सरसाइज रूटीन में लाजमी किया करें उस हद तक जो आप जिसमें आप कम्फर्टेबल रहें और अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आप एज अर्ली एज पॉसिबल उसको छोड़ें क्योंकि अगर नहीं छोड़ेंगे तो आपका प्रॉब्लम बढ़ेगा वक्त के साथ और मेडिसिन भी उसमें इफेक्टिव नहीं होगी तो ये तमाम कुछ मालूम थी जो आपसे शेयर किए इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहें मोस्ट वेलकम नीचे कमेंट्स में लिखिए हम कोशिश करेंगे कि वीडियो के फॉर्म में आपको उसका एज अर्ली एज पॉसिबल रिप्लाई किया जाए अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का हमीनासर अल्लाह